Sen istediğin de dönmüyor, istediğin de durmuyor bu dünya. Yolunu kaybetmiş yıldız gibi yalnızlığa boğulsan da aldırma. Gözünü kırptın her anda değilsin istedim bu dünya değişmiyor. Aslan bahsediyor. Kolye meselesini kastetmiş olmalı. Hangi kolye? Annemin kolyesi mi? Nisan. Bunları telefonda değil yüz yüze konuşalım istersen ha. Her zaman buluştuğumuz bir kafe vardı. Oraya gelebilir misin? Tamam. Bir yolunu bulup çıkmaya çalışacağım artık. Bu saat de açık mıdır ki? Açık açık. Şey. Bilgisayarını getirmeyi unutma. Tamam görüşürüz. Doğru mu bu Semra? Temizliğe mi gidiyorsun sen? Ay aşk olsun Elmas Hanım yani. Oldu mu şimdi bu yaptığın? Ne yaptın ki ben sana? Bir şey sordum Semra Hanım. Kendi aranızda tartışacağınıza cevap ver bana. Herkes dışarı. Baba. Dışarı dedim. Ee, Zeynep anne hadi yürüyün çıkalım biz. Hadi. Ben bir şey yapmadım ki dışarı çıkayım. Ya yürüsene diyorum hadi. Annemle böyle konuşma. Gel dışarı sen. Gel <gülüyor> Doğru mu bu Semra? Doğru. Size bir soru sordum. Ne bu rezalet? Biz Doruk'la birlikteyiz artık anneciğim. Ne demek birlikteyiz? Kızım siz delirdiniz mi? Ela teyze biz delirmedik. Aklımız başımız yerinde. Biz gayet ciddiyiz. Saçmalama İrem. Böyle bir şey yapamazsınız. Anne lütfen sakin olur musun biraz? Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. İyi bir şey de yapmıyorsunuz ama. Siz kardeşsiniz ya böyle bir şey nasıl düşünürsünüz? Ay yine bu kardeş masalı ya. Leyla teyze aramızda kan bağı falan yok. Biz istesek de kardeş olamayız zaten. Hoş geldin anne. Nisan? Sen bunların birlikte olduğunu biliyor muydun? Evet. Siz hepiniz çıldırmışsınız. Sen bir de abla olacaksın. Sen böyle bir şey nasıl müsaade edersin? Hayırdır abi? Pek mi mutlu görünüyorsun? Şu davetli mi ilgili yoksa? Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunu? Ne bileyim, seni böyle görmeye pek alışık değilim de. Hoşuma gitti aslında. Ee, yemek nasıl geçti anlatsana. Vallahi Aydan, Betül Hanım beni çok şaşırttı. 
Ya bildiklerini duysan inanamazsın. Bütün yemektekileri büyüledi. Evet, çok ilginç bir kadın. Çok. Sürprizlerle dolu. Tabii bu durum istemeden de olsa Leyla'yı gücendirdi abi. Bence çok geç olmadan telafi etsen iyi olur. Merak etme. Ben yarın arar gönlünü alırım. Ya böyle bir şeyi büyüteceğini de hiç sanmıyorum. Umarım öyle olur. Bana da çok kırıldı. Anne, ben de daha yeni öğrendim. Hem ikisi de koskocaman insanlar. Ben ne yapabilirim ki? Saçmalık bu. Böyle bir şeye asla müsaade etmiyorum. İster et, ister etme anneciğim. Biz Doruk'la birlikteyiz artık. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz ha? Bu ne cüret? Ee, ben gideyim artık arkadaşımın yanına. Ren, sana bir soru sordum. <gülüyor> Bu ne? Bir de utanmadan eve gelip ilan aşk mı etti sana? Anne, lütfen böyle söyleme. Bizim ilişkimiz herkes tarafından saygı görmeyi hak edecek kadar gerçek bir ilişki. Kes sesini, derhal içeri gir. Sen de evine, hemen, hadi. Hayatım sen git, bir sonra konuşuruz. Beş yıl, tam yirmi beş yıl seninle aynı yastığa baş koyduk. Sana hep güvendim, gözüm kapalı her dediğine inandım. Nasıl yaparsın bunu Semra? Bunca yıllık hayat arkadaşını nasıl yalan söylersin? Ailem için yaptım. Eve bir katkım olsun istedim, üzülme istedim. El alemin pisliğini temizleyerek mi beni üzüntüden kurtaracaktın? Hiç mi tanımadın beni Semra? Kötü bir niyetim yoktu ki Aziz Bey. Bana yalan söyledin. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Seni asla affetmeyeceğim. Nereye gidiyorsun Aziz Bey? Yürüyeceğim biraz. Çok bekletmedim umarım. Sorun değil. İşte Ezgi'nin Ali Rıza amcaya gönderdiği mail, kendin de oku. İftira derken annemin çalınan kolyesinden bahsediyor. Sanırım. Kolyeyi Ezgi çalmamış mı yani? İyi de Ali Rıza amca neden Ezgi'ye böyle bir iftira atsın? Ezgi, İrem'le Ali Rıza arasındaki ilişkiyi bildiği için. Yani en azından Ezgi böyle söylüyor. İyi de İrem Doruk'la birlikte. Hem de öylesine numaradan bir şey değil, resmen aşıklar. Ali Rıza amca ile birlikte oldukları iddiası çok saçma. Ben hiç bilmiyorum Nisa. Ben cümlenin sonuna takıldım Hasan. Sana öyle bir şey yapacağım ki hayatın alt üst olacak. Yani? Yani acaba diyorum Ezgi Ali Rıza'dan intikam almak için mi böyle bir şey? Kim arıyor? Ezgi. Ya çok kötü oldu bu iş ya. Babam çok sinirlendi. Ya Elmas teyze keşke söylemeseydin sen de ya. Annem nasıl olsa uygun bir dille anlatırdı sonra. Allah. Şimdi böyle olunca babam annemi hiç affetmeyecek. Kız nasıl öğrenecek bir adam zaten yani. Aile içinde bir kere yalan dolan olur mu? Ben bir çırpıda söyledim bitti işte. İyi yaptın, iyi yaptın anne. Ya sen niye bunu sokuyorsun insanların aile meselelerine? Ay oğlum biz aile sayılırız. Aile içinde yalan dolan olmaz. Babam çok kırıldı ama. Ya ondan önce hiç böyle görmemiştim. Baba? Zeynep bırak biraz yalnız kalsın. Kafasını dinlemeye ihtiyacı vardır.
Ay ben gidip bir konuşayım belki teselli ederim onu. Anne gözünü seveyim sen hiçbir şey yapma artık senden hiçbir şey istemiyorum. Zaten yeteri kadar karıştırdın ortalığı. Aa size de yaranılmaz yani ne haliniz varsa görün. Yarın ola hayır ola hadi. Tamam sen yürü geliyorum ben. Çabuk gel. Zeynep sen de kendini üzme daha fazla. Onlar eski toplam. Ne zorlukların üstesinden gelmişlerdir kim bilir bugüne kadar. Bunun da üstesinden gelirler. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Açmayacak mısın? Efendim Ezgi. Neredesin sen Ezgi? Neredesin neredesin? Amerika mı? Ne işin var orada ya? Fotoğrafçılık eğitimi. Ezgi sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ezgi sen nereden buldun Amerika'ya gidecek parayı? Ali Rıza mı verdi? İyi de sen... Ha keyfin yerinde yani. Ha çok güzel. İnanamıyorum sana ya. Ben kendi canımı riske attım seni kurtarmak için Ezgi. Ha öyle yani. Tamam. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel isabet oldu. Bir daha beni sakın arama Ezgi. Tamam mı? Sakın. Amerika'ya gitmiş öyle mi? Evet. Hem de Ali Rıza amcanın parasıyla ha? Evet. İnanamıyorum ya. Ben ona yardım etmeye çalıştım. Ben kandırıldığını düşündüm. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum. Üzme kendini değmez. Sonuçta sen elinden geleni yaptın. Ama bana tercih ettiğin kızın gerçek yüzünü görmüşsündür umarım. İnsan, ben kimseyi sana tercih falan etmedim. Yine mi aynı noktaya döndük? Ona bakarsan sen de toprağı bana tercih ettin. Ya Ezgi gibi bir yalancıyla toprağı mı kıyaslıyorsun sen? Ha toprak sütten çıkma hak kaşık çünkü. Çarpıtma konuyu Kuzey. Ben hiçbir şey çarpıtmıyorum Nisan. Kuzey! Sen de sinirlisin, ben de. En iyisi bir süre görüşmeyelim. Hem birbirimizi kırmamış olsun. İsabet olur. Hoşça kal. Güle güle. Zeynep, söyle annene hiç temiz abdetim kalmamış. Beyazları yarın yıkayacağım. İstiyorsan bugün elimde halledi vereyim. Kızım söyle annene, öyle elde yıkamasına gerek yok. Babacığım, yapma ama böyle lütfen. Kusura bakma ama kızım, benden doğru konuşmayan ben doğrudan hiç konuşmam. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Sirkte mi işe başladın sen yoksa? Zeynep Allah aşkına başlama zaten zor duruyorum bunların içinde. Bu ne ya? Ne bu kıyafet? Niye böyle giydin? E ustam ben bugün hukuk bürosunda staja başlıyorum ya. Tabii ya ben de akıl mı kaldı? Hayırlı olsun oğlum. Eyvallah sağ ol. Da... Bir şey var bir şey olmuş size. Yok bir şey oğlum. Ev hali işte. Sen bizi düşünme. Dört elle işine sarıl. Bugün oldu mu çocuğu? Hayır tamam madem. Hadi kaçtım ben. İyi şanslar. Hadi oğlum Allah zihni açıklığı versin. Güle güle oğlum. Allah yardımcın olsun. Gece benden sonra bir olay oldu mu? Bir şey dedi mi annen? Yok. Şimdilik fırtına öncesi sessizlik tabii. Ama ben biliyorum ortalığı yıkacak. Çok da umurumuzdaydı sanki. Kendi kendilerine takılıyorlar işte. Aynen öyle. Önce baban, sonra annem. Biraz kuduracaklar tabii. Ama zamanla sakinleşirler. Umarım insan anneni bize karşı kışkırtmaya kalkmaz. Aman, o önce kendine baksın. Evimize soktuğu hırsız arkadaşa kaçıp gitmiş şimdi de. Ezgi mi? Nereye kaçmış? Ne bileyim ben, bir mektup bırakmış falan. Aman aşkım bize ne ya, boş ver. Harbiden ya, bize ne? Ben seni özledim. Buluşalım mı? Bir tanem. Ben de seni çok özledim. Ama buluşmasak iyi olur. Annem çok öfkeli. Ben bizim arkadaşlarla buluşacağım belki. Dikkat çekmesek iyi olur. İyiydi. 
Ben seni bir gün bile görmesem dayanamam ki. Vallahi orasını bilemem. Sen de kendine oyalanacak bir şeyler bu. Tamam tamam. Ben de bizim çocukları ararım. Ne zamandır aramıyorum diye tavır yapıyorlar zaten. Tamam canım. Aa, paran var mı? Alan verdi. İdare eder. Tamam. Yaramazlık yapma tamam mı? Sensiz. Asla. Etsene biraz. Ben şimdi birazdan alacağım. Aklın nerede senin? Ha? Çok özür dilerim. Siz öyle bir anda karşıma çıkınca. Sen de bir çarpayım mı dedin? E, ama siz de telefonla konuşup etrafınıza da bakmazsanız. Şimdi suçlu ben oldum öyle mi? Nerede nasıl konuşacağımı sana mı soracağım ben? Bakın ben kendimi yanlış ifade ettim size. Ama böyle çocuk azarlar gibi azarlamaya devam ederseniz. Çocuk gibi davranırsan çocuk gibi azarlarım ben de. Takım elbise giymekle adam olunmuyor. Allah çattık ya. Tamam Ali Rıza. Zaten benim de seninle konuşacaklarım vardı. Leyla beni bir dakika dinlersen... Buluşunca söylersin ne söyleyeceksen. Ya, tamam orada görüşürüz. Buyurun Ali Rıza Bey. İstediğiniz dosya çalışma odasında kalmış. Teşekkür ederim. Sizin canınız Leyla Hanım'a sıkkın sanırım. Ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Ortada sizin üzülmenizi gerektirecek bir durum yok Betül Hanım. Leyla da böyle şeyleri büyütecek bir kadın değildir. Aslında ben... Onu anlıyorum. Onun yerinde ben olsam ben de aynı tepkiyi gösterirdim. Keşke Aydan Hanım'ın önerisini kabul edip sizinle o yemeğe katılmasaydım. Bakın Betül Hanım. Eğer siz orada olmasaydınız... ...çok büyük bir ihaleyi kaçırmış olacaktım. Ama o ihalenin benim şirketime verildiğine dair bir mail aldım bu sabah. Bu da sizin sayenizde oldu. Yok canım. Ben bir şey yapmadım ki. Yaptınız. Hem de çok şey yaptınız. Bu nedenle üzülmeyin artık. Leyla ile de konuşup yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmaya çalışacağım. Hadi. Yüzünüz gülsün biraz. Ha şöyle. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Ben sizi yolculayım. Hayır hayır. Ben giderim. Yüzüm gülsünmüş. Sen o yüzü yıllar önce saldırdın Ali Rıza. Ama artık sıra bende. Bir daha yüzün hiç gülmeyecek. Lamicimi yok anne. Sen küstürdün sen barıştıracaksın. Aman. Oğlum zaten bu evin temeli çürük. Ne yapsam boş. Allah Allah. O insanlar benim hayatımda gördüğüm en sevgi dolu aileydi. Tabii sen o eve girene kadar. Ne diyorsun sen lan? Bir şey dediğim yok anne. Hadi yürü şunları barıştır başka bir şey istemiyorum. Bak oğlum yarın bir gün evlenirsen bu kız aynısını sana yapacak işte. Niye? Çünkü anasının kızı. Bu da yalancı. Anladın mı? Merak etme anne. Zeynep'in bana asla yalan söylemez. Ayrıca hiç uğraşma beni Zeynep'ten soğutamazsın. Hadi yürü. <gülüyor> ne soğutacağım? Soğuk mevalenin teki zaten. Hadi yürü yürü. Ulan dur be. Hadi etme. Ben daha bekleyecek miyim? Niçin bekliyorsun? Yoksa yeni stajyer sen misin? Evet, benim. 
Ve yaklaşık yarım saattir burada bekliyorum. Biraz sabırlı ol. İlk günden böyle şikayet edersen bu işi yapamazsın. Şikayet etmiyorum. Sadece bekletilmekten hoşlanmıyorum. O kadar. Bak Ukala Bey. Avukatlık sabır işidir. Beklemeyi öğrenmen gerek. Efendim, yeni hastanızı ne zaman görmek istersiniz? İçerideki stajyer Evet efendim. Biraz daha bekleyin. Ben size haber veririm. Yani benimle çalışacağını söylemeyin. Benim ceden kozlu olduğunu bilmez. Ufak bir sınavdan geçireceğim. Peki efendim. Tamam mı? Görebiliyor muyuz artık ceden oyunu? Yok, daha değil. Anne, daha ne kadar böyle devam edecek? Birini öldürmüşüm gibi davranıyorsun, farkında mısın? Ne yapmamı istiyorsun İrem? Bu yaptığın rezilliğe seyirci mi kalayım kızım? Anne, insana göstermiş olduğun anlayışın birazını bana göstersen... ...ben sana kötü bir şey yapmadığımı anlatacağım. Bu işten de mi böyle sıyırmaya çalışacaksın kızım? Ha? Yine bana haksızlık yapıyorsun diye beni mi suçlayacaksın? Bu sefer öyle olmayacak. Anlaşılan beni dinlemeye niyetin yok senin. Sen çoktan kararını vermişsin. Bana bak İrem. Doruk'la aranda bir ilişki var mı diye sana defalarca söyledim. Sen her seferinde inkar ettin. Ya o zaman aramızda bir şey yoktu. Ben sonradan fark ettim ona aşık olduğunu. Kızım, senin karşında çocuk mu var? Ha? Yalan söylediğin yetmiyormuş ki bir de ortalıkta aşığım diye dolaşıyorsun. Anne, ben Doruk'u seviyorum. Ya bunu anlamak bu kadar mı zor? Bu ilişki bitecek İrem. Eve ben senin annen. Ve sen bu evde yaşıyorsan bu böyle olacak. Yok, ben yine bavulumu alıp giderim diyorsan sana engel olmayacağım. Kararım kesin. Tamam, elinden geleni yap. Hiçbir şey beni doğrudan ayıramayacak, anladın mı? Hiçbir şey. Gir. Giyim odamda. Beyaz gömleğimi götüreyim. Akşam giyerim belki. Tamam. Niye bakıyorsunuz? Bugün çok keyiflisiniz. Sadece aşk insanı böyle gülümsetir. Yanıyor muyum? Doğru tespit. Tam 12'den vurdunuz. Tebrik ederim. Yalnız size bir tavsiyede bulunacağım. Aşk çok güçlü bir duygudur. İnsanı mutlu ettiği gibi zayıflatır da. Eh çok uzattınız ama. Kendi işinize bakın. Affedersiniz. Sorma. Evde kıyamet koptu yine. Annem Doruk'la öpüşürlerken yakalamış. Neyse ya, boş ver sen bunları. Yolculuk nasıldı? Anneni görebildin mi? Gördüm. Nasıldı peki? Daha iyi miydi bari? Annemin durumu hiç iyi değil insan. Görünce o kadar içim acıdı ki. Artık iyice kendini kaybetmiş. Keşke Manisa'ya gideceğini daha önceden söyleseydin. 
Ben de gelirdim seninle. Ben boşu boşuna senin canını sıkmak istemedim. Sabah gittim geldim. Sadece annem olsa yine iyi. Babamın durumu ondan da kötü. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Merak etmeyeceğim. Hepsi geçecek. Ben senin yanındayım. Ne o kız? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Susmaya mı geldik buraya? Ayıp oluyor ama yani. Aile içinde küslük olmaz ki. Yani bu küslük sürerse vallahi maazallah sonra ayrılığa bile varır. Ya anne ne biçim konuşuyorsun sen ya? Canım ben ayrılsınlar diye söylemiyorum. Yani sürdürürlerse ayrılırlar diyorum ben. Bir sus bir. Aziz Bey. Aziz Bey bir baksanıza bana hele. Hah şöyle göz göze gelin. Şimdi bak. Senin karın bir hata yapmış. Ona bir insanlık hali. Yani ben diyorum ki sen karına affetsen hani büyüklük affetmektir. Ha? Affet gitsin. İskender hadi oğlum. Çok işimiz var. Tamam ustam. Bak gördün mü? Cevap bile vermedi. Sen kafanı bozma ben bir hal çaresi bulacağım. Gösterdiğin başarıyı avukatlıkta da gösterirsin umarım. Ben senin yerinde olsam beklerken formları doldurdum. Ne formu? Sana kimse söylemedi mi? Celen Hanım'ın karşısına eksik evrakla çıkarsan baştan kaybedersin. Benim formdan falan haberim yok. Ayrıca ben bu stajı burada yapabilmek için kaç tane hocayı araya soktum. Bu fırsatı kaçağım. O zaman hemen doldurmaya başla. Ceren Hanım neredeyse burada olur. Hepsini mi dolduracağım bunu? E herhalde hepsini dolduracaksın. Doldurmayacağım formu niye vereyim ben sana? Hadi tık tak tık tak zaman işliyor. Bu iş çok eğlenceli olacak. Leyla, ya dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Ya Betül davette bana eşlik etti sadece. İnan bana yanlış anladın. Neyse Ali Rıza. Sen öyle diyorsan öyledir. Ben asıl seninle başka bir konu hakkında konuşmaya geldim. Neymiş can? Dün İrem'le Doru'yu öpüşürken yakaladım. Onlar gerçekten birlikteymiş. Şey... Biliyordun değil mi? Biliyordum ve bana söylemedin. Leyla. Ali Rıza sana inanamıyorum. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Ya sen böyle bir şeye nasıl müsaade edersin?
Bu arada benim sana bir haberim var. Ezgi ile ilgili. Ne oldu? Ses kaydını mı buldun? Hayır. Ama başka bir şey öğrendim. Ezgi aslında bir süredir Ali Rıza amcayı tehdit ediyormuş. Sen bunu nasıl öğrendin? Ezgi'nin maillerine bakarken gördüm. İnanabiliyor musun ya? Bunca zaman hepimize yalan söylemiş. Kusura bakma Nisan. Ama ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Haklısın. Hepimiz zaten olanlardan yeterince yıprandık. Toprak. Hadi kalk dolaşalım biraz. Hem kafan da almış olur. Hadi kalk. Bak ben seni nereye götüreceğimi çok iyi biliyorum. Kalk. <gülüyor> Dediğim gibi Bodrum'dan dönmeni bekledim söylemek için. Hem inan bana ben de çok sinirlendim. Ya onlar kardeş sayılır. Böyle bir şey nasıl yaparlar anlamıyorum ki. Merak etme Dora'ya gereken cezayı verdim ben. Arabasını elinden aldım. Kredi kartlarını da iptal ettirdim. Parasız kalmaya dayanamaz o. Dün gece İrem'e sürpriz yapacak kadar parası vardı ama. Demek ki verdiğin ceza pek şey yaramamış Ali Rıza. İrem'e sürpriz mi yapmış? Sen Aydan'dan aldı parayı. Ah Aydan'a. Ali Rıza, bu öyle cezayla falan çözülecek bir mesele değil. Hayatım birkaç gün daha geçsin. O burnu iyice sürtülsün. Emin ol İrem'den ayrılmak zorunda kalacak. Ben senin kadar emin değilim. Ne yapmamı istiyorsun peki? Laftan anlamıyor işte Hergele. Bence gidip hep beraber konuşalım. Nasıl şimdi mi? Evet evet. Ya benim içim hiç rahat değil. Kafamda bu sorunla yaşamak istemiyorum ben. Peki canım. Peki nasıl istersen. Aşkım ne yapıyorsun? Evdeyim takılıyorum işte. Sen neredesin? Sinirlerim tepende. Alışverişe çıktım biraz. Yine can yakacaksın anlaşılı. Neler aldın bakalım? Mayo, bikini falan işte. Görünce çıldıracaksın hayatım. Şimdiden delirttin beni. O zaman hemen evden çıkıyoruz. Çeşmede yeni bir yer açılmış. Oraya gidiyoruz tamam mı? Kızlar aradı beni. Bütün sosyete oradaymış. Güzelim bu sıcakta çıkarma beni ya. Hem ben seni çok özledim. Bizim evde havuzda takılırız. Ya Doruk sürekli eve bunaldım ben artık. Aşkım böyle yerlere pat diye gidilmez ki. Biraz daha ağır olacaksın. Hem her yer bizim. Gideriz bir ara. İyi tamam. Bozulma bana. Hem ben seni çok özledim. Çabuk gel evde de kimse yok. Keyfimize bakarız. Tamam öptüm. Anneciğim, düşünüp durma artık ya, ne olur. Yumuşacaktır babam zaten yakında. E, görmedin mi kızım, yüzüme bile bakmıyor. Aman, karalar bağlamayız bize be. Allah Allah, başlayacağım dedim ya. Bir aç ayısı bulmaya çalışıyorum da, yani bir rahat bırakmıyorsunuz ki ben düşüneyim. Boşuna uğraşma Elmas Hanım, o çok inatçıdır. Böyle kolay kolay yumuşamaz. Sen ne Hanım, sen beni küçümsüyorsun ha. Benden uçan kuş kurtulmaz sen biliyor musun? Yeter ki kafaya koyuyor. Hah! Buldum ben! Buldum! Ay ne buldun Elmas Hanım? Buldum adam buldum. Hadi! Sen bekle ben geliyorum. Geldim geldim ben. Siz bekleyin ha ben geliyorum. Buyurun efendim. İsmet Bey stajyeri buraya alın ama dediğim gibi hiçbir bilgi vermeyin. Peki efendim. Alo. Merhaba canım nasılsın? Ne yapayım ben de? Stajyerin biri geldi çok ukala. Ona dersini vermeye çalışıyorum ben de. Ha 
Hadi ya mask mı artık suratını? Affedersin ya. Seni de kendi dertlerimle üzüyorum. Saçmalama beni üzüyün falan yok. Ben sadece seni gülerken görmek istedim. Haklısın. Ama ne yapayım? Annemin hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Tamam. Tatsız konuları bir kenara bırakıyoruz artık. Ta ta. Yok artık. Faytona mı yiyeceğiz? Ya hatırım için hadi ne olur. Hadi gel gel. Hayda. Kuzey Özdemir. Evet. Seni şöyle alalım artık. Buyurun şöyle geçin. Ceren Hanım nerede peki? Ceren Hanım buralardaydı. Birazdan gelir. Size işin detaylarını anlatır. Siz Ceren Hanım'la çalışacaksınız. Sizi beğenmezse işe alınmazsınız. Hı. Hep böyle midir peki? Nasıl? Ceren Hanım. Benim randevum kaçtaydı? Saat kaç oldu? Bu aralar biraz yoğun. Ceren Hanım çok dakik. Siz bekleyin. Sana tavsiyem Ceren Hanım'la da bu şekilde konuşma. Tersi çok pistir. Anladım. Nihayet. Özür dilerim. Biraz işim vardı da. Tamam tamam neyse ne. Sen bana hemen bir kokteyl hazırla. Piştim sıcaktan. Sevgilim gelmiş. Aşkım. Çok özledim seni. Ben de seni. Sen hala burada mısın? Bana kokteyl getir. Peki efendim. Bir yol iki saat açtı biliyor musun? Nereden buldunuz bu aptalı? Halamın işleri. Aşkım çok sıcak. Hadi yeni pavuza girelim. Olur. Beraber giyineceksek sorun yok. Hadi yürü. <gülüyor> Böyle bunu suyuna göre bütün altını temizleyeceğiz. Hadi atsana. Aziz Bey! Aziz Bey! Aziz Bey! Aziz Bey! Aziz Bey! Aziz Bey! Ay düşsenize! Aa, ay Semra Hanım bir dövünüyor, bir dövünüyor, bir dövünüyor. Hay ben kocama nasıl yaptım diye pişman ağlayıp duruyor. Annem haklı Aziz Usta. Yani böyle olmuyor. Barışın artık. Sen sus. Büyüklerin işine karışma ya. Bak. Bak. Oğlum dikkat etsene. Aklını işine ver. Demek affetmeyeceksiniz öyle mi? Hay Allah. Yani Semra Hanım da eğer affetmezse ben giderim dediydi. Ne yapacağız şimdi? Gideceği yer söyledi mi bari? Yani o şaşkınlıkla soramazdım herhalde değil mi? Vallahi gerçekten yani ben durumu haber vereyim diye koşup geldim yani bülesiz diye. Çok kararlı çok. Ya Aziz Usta gitmesine izin vermeyeceksin herhalde değil mi? Ya bir sus. Gitme işine de çıktı şimdi yani. Bak Aziz Bey bence siz gidin bir duruma el koyun ha. Ben de gideyim yani fazla da düşünmeyin bu konuyu. Ben gideyim duruma bakayım. Siz de peş dakika içinde gelin. Tamam bakayım. Faydon'un bildirdiğine inanamıyorum. Ne yapalım? Ben zaten 5 yaşında falan bildim herhalde. Kızım ağız, biraz daha ağızlanalım. Arkadaşı uçuralım, biraz daha uzun kırıyor. Efendimiz koç. Ne haber kanka nasıl geçti görüşme? <gülüyor> Henüz geçemedi. Ceren Hanım hazretleriyle görüşemedik daha. Kanka ben size sonra vereyim ya. Tamam kanka olur. Sen ne yapıyorsun burada? Sen istediğinde dönmüyor, istediğinde durmuyor bu dünya. Yolunu 
Sen barış babamla. Barışırlar, barışırlar. Aziz Bey de zaten küslük istemiyor. Her halinden belli. Ay, ay, o dağ gibi adam nasıl da ağlıyordu, nasıl da ağlıyordu bir görseydin Semra Hanım. Ay, iyi, hadi ben gidiyorum. Hadi, hadi, hadi. Yalanlar şiştim yani. Telefonla konuşuyorum, yasak mı? Özel görüşmelerinin gelmeden önce veya işin bittikten sonra hallet lütfen. Ceren Hanım böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Ha. Ceren Hanım randevularına sadık kalsın o zaman önce. Saatlerdir burada bekliyorum ben. Beklemeye tahammülün yok galiba. Kim, ben mi tahammülsüzüm? Ya siz benim hakkımda ne biliyorsunuz ki? Beklemeye tahammülü olmayan birinden nasıl avukat çıkacak merak ediyorum doğrusu. Ceren, hemen eşyaları topla çık dedim sana. Anne biraz sakin olur musun lütfen? Çocuk muyum ben? Bana bak, bana bir lafı iki kez söyletme çık dedim sana. Ne o? 
Leyla teyzeyle aran bozulmasın diye mi bu kadar affa tafa? Doruk, Doruk benimle doğru konuş gebertirim seni. Kendine gel Ali Rıza Yalçın. Artık hakaretlerinden bıktım. Bundan sonra benimle adam gibi konuşacaksın. Gidiyor musun doğru mu? Nereye? Ne bileyim Elmas Hanım söyledi. Ay olur mu Aziz Bey ben seni bırakıp gider miyim hiç? Hele böyle sen gözyaşı dökerken. Ne gözyaşı? Elmas Hanım öyle dedi. Ağlıyormuşsun. Yok benim ağladığım falan yok. Hay Allah kendi usulünce bizim aramızı bulmaya çalıştı herhalde. Sen bana yalan söyledin sen bana. Sana destek olmak için yaptım. Senin öyle paralanmana gönlüm razı olmadı. Seni sevdiğim için yaptım. Bir daha yapma. Bana yalan söyleme. Söylemem. Bir daha ama asla. Gel o zaman. Ay beni affetmeyeceksin diye öyle korktum ki. Olur mu öyle şey? Oldu bu iş, oldu bu iş. Kimsin ulan sen? Ha? Adam mısın lan sen? Hiçbir bok değilsin. Ben olmasam sen bir hiçsin. Anladın mı? Bu yüzden ben ne dersem olacak. Bir daha İrem'le görüşmeyeceksin Doruk. Ha. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Konu ben değil, İrem'miş Mersa. Ne diyorsun sen be? Ne dediğim gayet açık. Sen de İrem'den hoşlanıyorsun. Onun benimle birlikte olmasını kendine yediremiyorsun. Doruk bana bak. Oğlum mu oğlum dinlemem o boynunu kırarım senin anladın mı? Bir bok yapamazsın be. İrem benim anladın mı? O benim. Sağ ol sen. Sana çok teşekkür ederim Nisan. Mükemmel bir gündü ya. Ne olursa olsun hep senin yanında olacağım Toprak. Bunu sakın aklından çıkarma olur mu? Sen olmasan ben ne yapardım gerçekten hiç bilmiyorum. Hepsinin üstesinden birlikte geleceğiz. Sadece biraz zamanı ihtiyacımız var o kadar. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Tabii ki de. Gör bak her şey yine eskisi gibi olacak. Nisan. Hı. Beni hiç bırakma olur mu? Bu hayatta güvenebileceğim bir tek sen varsın. Her şeyi unutup kendimize yepyeni bir sayfa açalım. Sorun yok değil mi İlade? Yok. Hala bekliyoruz. E Ceren Hanım da buradaymış ya. Ceren Hanım mı? Yeni stajyerimiz. Evet. Saatlerdir bekleyip söylendiğiniz Ceren Hanım benim. Her anda değilsin 